Haitian ambassador of the United Kingdom. If I'm wrong, he's going to let me know that I'm wrong. Mr. To, the, Amb to the United Kingdom. Oh, to the United Kingdom. Mr. Ambassador, how are you doing? I'm doing wonderful. Okay, great. So, um, first of all, it surprises me because coming from France, we did not even know that there's a lot of Haitian community in London. So, um, not even in London, in the United Kingdom. Yeah. And today we're surprised to see that we have a little Haitian celebration for Haitian Flag Day. What can you let us know about that? Uh, I, I, I can tell you this is not the first one. This is not the first one. Since the embassy has been reopened in 2013, mm -hmm. I believe uh, since 2013 we've been having a flag uh, celebration. Okay. Uh, this is my second, because this is my second year here in London. Uh, I, was, I was here last year and this is my second celebration. And the Haitian community here in London or in the UK uh, is really growing up. So uh, probably some people don't know that if we do have a community here, but it's not like in France, but I, I can tell you it's around 200 and something. Wow, okay. A very important question today is um, Haitian Flag Day. What does this mean to you? And what do you believe it means to everyone that is here locally um, in the United Kingdom. Uh, yesterday, we uh, Haiti uh, commemorated our 215th anniversary of our flag. You know, the flag was created to symbolize a union between all different tribes and factions, uh, uh, to have one voice and one fight. And because of this unity, they could have won you know, one battle, and that led to the independence of Haiti. So, uh, to me as Haitian, uh, it's, a, it's really a great day, the fact that we have a flag. Uh, and the flag that was created by us, and that was not a flag that was given to us, it was a flag that we created. And the flag symbolizes uh, union, unity, uh, but unfortunately, this is what we, are, we have lack of today. Uh, that's why I believe it's very important for, the, for every Haitian to uh, consider or look back to what happened 1803, May 18, and Akaye. Dans cette journée, il n'y a pas seulement la communauté, mais il y a diverses communautés qui sont avec euh, la communauté aujourd'hui. Quelque chose que je veux dire qu'on ne le voit pas partout yeah. dans tous les pays. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une petite explication pourquoi C'est pourquoi que nous avons voulu euh, la célébration de la fête du drapeau, euh, que cette célébration ne soit pas seulement pour les Haïtiens, mais aussi pour les différentes communautés, et les amis d'Haïti qui, qui sont de partout, de l'Afrique, de l'Europe, euh, de la Caraïbe, parce qu'il faut se rappeler que la victoire et de la bataille de Vertière qui a conduit à la naissance d'Haïti, a été une victoire pour tous les peuples noirs, les peuples oppressés, les peuples opprimés. Euh, était considéré comme un exemple de, de lutte, euh, un exemple de bravoure. Et je crois que c'était nécessaire d'inviter tous les différents groupes, tous les différents diasporas de différents pays, parce que la naissance d'Haïti n'a pas été une naissance accidentelle. Ça a été le produit euh, d'une longue bataille, et comme j'avais dit tantôt, contre les oppresseurs. Et parce que nous, nous avons voulu affirmer que nous sommes noirs, nous revenons d'Afrique, nous ne sommes pas arrivés ici sur ce continent euh, comme des esclaves, nous sommes arrivés comme des êtres humains et qui ont été transformés en esclaves. Et ils ont décidé un jour de tout cesser, de tout briser, euh, pour affirmer et réaffirmer ça. Et, Euh, leur dignité humaine et je crois que ça a été un acte mondial c'est pourquoi nous voulons toujours associer les différents amis d'Haïti euh, qui euh, sont revenus de, de, de toutes parts et pour qu'ils soient euh, partie de, de cette commémoration. Haïti a une richesse à offrir et que je pense que si les gens prennent le temps d'apprécier cette richesse ils pourront dire je peux vivre chez moi alors c'est pas un choix de vivre ailleurs Non, so, absolument Absolument, c'est pas un choix. Bon, c'est quand même pas une obligation. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même un choix. Si on veut décider d'aller ailleurs, ok. Mais c'est pas une obligation. Et parce que Haïti, euh, comme vous avez dit tantôt, a beaucoup de choses à offrir, a beaucoup d'opportunités. Il suffit de, 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 de 
d'avoir cette capacité d'innover. Parce qu'il nous manque parfois euh, cette capacité euh, de créer, de créativité, d'innover. Et, et aussi, euh, au, au moins, c'est un esprit d'entrepreneuriat. Mm -hmm. Que souvent, quand on voit et des gens qui dépensent de sommes, de sommes énormes pour voyager vers un autre pays, et, et on se demande parfois est-ce qu'on ne pourrait pas, ces gens, ces sommes-là, ne pourraient pas être utiles à créer une petite entreprise entre eux etc. Ok. Mais en tout cas, je vous remercie pour ce petit interview. Merci, hein? merci, merci infiniment.